ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಂಪಾ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ತ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏತ್ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೈಬಲ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳ ದಂಗೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಈ ದಂಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೇಜರ್ ದಂಗೆಗಳು ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳು ಏನಿದ್ದು ಇವುಗಳಿಂದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಇದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಈಗ ರಂಪಾ ರೆಬಿಲಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ರೆಬಿಲಿಯನ್ ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದಂಥದ್ದು ಈ ರೆಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಈ ದಂಗೆಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಜು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೇಜರ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ರಂಪಾ ರೆಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಜು ಅವರು ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಈ ದಂಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಟೀನ್ ಏಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಮದ್ರಾಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಪೋಡು ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ದಂಗೆಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಜು ಇವರನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಈ ದಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಂಪಾ ರೆಬಿಲಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಜು ಅಂತ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ದಂಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಮದ್ರಾಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಏಟೀನ್ ಏಟಿ ಟೂ ಅಂತ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಂತರ ಈ ದಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳೇ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಫಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅದರಿಂದಲೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎನ್ಪಿಆರ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಂಗ್ಸೈಟಿಗಳು ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ಶುರುವಾದ ನಂತರ ಎನ್ಪಿಆರ್ ಗು ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಗು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಡೆತ್ ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಮ್ಯಾ
ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಂತರ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮೆಂಜರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ನಂತರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಜಿ ಒಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಆಂದೋಲನ್ ಈ ಆಂದೋಲನಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಜ್ವಾಡ ವಿಲ್ಸನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಲೀಡರು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮೆಂಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂತರ ಸುಲಭ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮೆಂಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಎಸ್ ಸಿ 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 ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮೆಂಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಕಾನೂನಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮೆಂಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಆಕ್ಟಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಆಗಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪೆನಾಲ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರಾದರೂ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮೆಂಜರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ಕಾನೂನು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ನಂತರ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ದಟ್ ಅವರಿಗೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಬೇರೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಕೌಶಲ್ಯ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಲೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇವರು ಏನಾದರೂ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಟ್ಗಳು ಮಾತಾಡ್ತವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವಿಶ್ಯಸ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾವರ್ಟಿಗೂ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಿಂಗಿಗೂ ಏನ
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಸಾವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೇವಲ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಆದರೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಈ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೇಷನ್ ವೈಡ್ ಒಂದು ಸರ್ವೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಸರ್ವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ನೇಷನ್ ವೈಡ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಸರ್ವೆಯನ್ನ ತರಬೇಕು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಂದಿರುವಂತಹ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಪೀಡಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೇರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಬೇಕಾಗಿದೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ಡೇಟಾವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಸೀವೇಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೀವೇಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿನೇ ಇವರು ಸಾವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂತರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಸ್ ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಿಜುಡೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಗೃತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು ನಂತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂಡಿ ಕೂಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ರೋಬೋಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಸೀವೇಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸೋದರ ಬದಲಾಗಿ ರೋಬೋಟ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಈ ಬಂಡಿ ಕೂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದಂತದ್ದು ಒಂದು ಎಸ್ ಎ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೊಡಿ ಇದರಿಂದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನಂತರ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ನಂತರ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಡಯಟರಿ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ದಿ ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸರ್ವೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಗಳು ಅದು ಚಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ನಮ್ಕಿನ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಡಯಟರಿ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತನೂ ಮೀರಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ 
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಯಾಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ತಂದಿರುವಂತಹ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಡಯಟರಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಆಗ ಜನತೆಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನತೆಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಡ್ ಲೇಬಲ್ ಒಂದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜನತೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಚಿಪ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಲೇಬಲ್ ಒಂದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ರೆಡ್ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇದು ಡೇಂಜರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಬಹುದು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜನತೆಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಜನತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೊರೆಯಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ರೆಡ್ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಂತರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೋಸ ಆಗಿರಬಹುದು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಂತ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಫುಡ್ ನಾವೇನು ಜನತೆಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಓವರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅನ್ನುವಂತ ಕನ್ಸನಿದೆ ನಂತರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಚಿಲಿ ದೇಶವನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಿಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೆಕ್ಸಗಾನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಒಂದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಗಾನ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೆಕ್ಸಗಾನ್ ಗಳು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಜನತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸಗಾನ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಫುಡ್ ಇಂದ ದೂರ ಸರಿತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸರ್ವೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತರಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಎಸ್ಇ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂತು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಡಯಟ್ರಿ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಈ ಪದವನ್ನ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಾವು ಐಆರ್ಗೆ
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶನ ಚೈನಾ ಇವತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಟಿಬೆಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಟಿಬೆಟ್ಟು ಚೈನಾದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆದ್ದರಿಂದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶನ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಚೈನಾ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಮೋಹನ್ ಲೈನಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶನ ಇಂಡಿಯಾದ ಭಾಗ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಇರುವಂತಹ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾದ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇದಾವೆ ಇದಾವೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಆನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಇದರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಮೀಟಿಂಗು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೀವು ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬರೀತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತರಲೇಬೇಕು ಆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಆನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತರಲೇಬೇಕು ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಮಲ್ಲಾಪುರಂಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಸಮಿಟ್ ಆಯ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಗೈನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಚೈನೀಸ್ ಹೆಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಲೀಡರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ತಂದಂತಹ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಇನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಇದೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ನ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಬೌಂಡರಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆದಂತದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಗೆ ಇದ್ದಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಡಾಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಈ ಲಡಾಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಲಿ ಅಕ್ಸೈ ಚಿನ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಅಕ್ಸೈ ಚಿನ್ ಚೈನಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ತನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಅದರಿಂದನೇ ಚೈನಾ ಕನ್ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಇನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮೈನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾದ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇದು ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ
ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೆನಪಿರಬೇಕು ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂದನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಗೋಲನ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಗೋಲನ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಈಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ ನ ಭಾಗ ಅಂತ ನಂತರ ಎರಡನೇದಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಗಾಜಾ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೆರೂಸಲೆಂ ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರ ಈ ಜೆರುಸೆಲೆಂ ನ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಲೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗಾಜಾ ಸ್ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಾವನ್ನ ಕೂಡ ಒಪ್ತಾರೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಟೂ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ದೇಶ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಟೂ ನ ನಂತರ ಬಂದಂತ ದೇಶ ಆಗಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಟೂ ನ ನಡುವೆ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವು ನೋವನ್ನ ಕಂಡಂತ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಮುದಾಯ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಟೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಟೂ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೊಸ ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಜೆರುಸಲೀಂ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡನ್ ರಿವರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ಇದು ಜ್ಯೂಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ತಾಣ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಸ್ಥಳ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ದೇಶಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತವೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ ಭಾಗಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುವುದು ಈ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಭಾಗಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತವೆ ಆದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಇವತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳು ಗಾಜಾ ಸ್ಟಿಪ್ ಮತ್ತು ಗೋಲನ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ನ ಕೈ ಕೆಳಗಿರೋದು ಉಳಿದೆಲ್ಲದ್ದು ಈಗ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ನ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಜಾ ಸ್ಟಿಪ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಟ್ಯಾಕಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನರಮೇಧವೇ ಆಗಿದೆ ಜಿನೋಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ
ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಗಾಜಾ ಸ್ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವು ನೋವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಿನ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾವರಿನ್ ಒಂದು ದೇಶದ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸಾವರಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ ದೇಶವನ್ನ ಐಸಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಾವರಿನ್ ದೇಶ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಐಸಿಸಿ ಮಾಡಬಾರದಿತ್ತು ಅಂತ ಅದೇ ಯು ಎಸ್ ಎ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಯ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಗಳು ಇಸ್ರೇಲಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಐಸಿಸಿಯ ಜಡ್ಜ್ ಗಳು ಏನಾದ್ರು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಯು ಎಸ್ ಎ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆದರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅವುಗಳು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಈ ಏರಿಯಾಗಳಿಂದನೇ ಮ್ಯಾಪ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನ್ ವೇವರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಸ್ಕೀಮಿನ ಹೆಸರು ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಪುಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಲೋನ್ ವೇವರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಲೋನ್ ಗಳನ್ನ ವೇವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನ್ ವೇವರ್ಸ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ವಾದಗಳು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ವಾದಗಳು ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಏನಾಗಬಹುದು ಈ ಮೂರು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನ್ ವೇವರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಡಿಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಡಿಟಿರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಲವನ್ನ ಹೇಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆ ಹೊರೆಯನ್ನ ತಾನು ತಗೊಳ್ತ
ನಂತರ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಈಗೇನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ತರುವಂತಹ ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನ್ ವೇವರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಸ್ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೆಸ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಲ್ನರಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಕೀಮು ಈ ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನ್ ವಿವ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಸಾಲವನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತವೆ ಆ ಸಾಲ ಮರು ಪಾವತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ ಆದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನ್ ವೇವ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಲವನ್ನ ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳನ್ನ ತರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಮರು ಪಾವತಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಮರು ಪಾವತಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾವ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆನೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಮುಂದೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಹೊರೆನ ತಗೊಳ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತವೆ ಈ ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನ್ ವೇವ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳು ನಂತರ ಈ ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನ್ ವೇವ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಹಣವನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನ್ ವೇವ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಗಳಿಗೆ ತರಬಹುದಿತ್ತು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗದೆ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಂತರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನ್ ವೇವ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ತರಬೇಕು ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನ್ ವೇವ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಎರಡನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮೂರನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನ್ ವೇವ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಏನಾಗಬಹುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೆಂಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀಡಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಲ್ಟರ
ಈ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲ ಅಪಿಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಇದು ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಗ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲ ಅಪಿಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ ಇದು ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಆದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿ ಬರ್ಡನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಹೊರೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಗಳನ್ನ ತಂದಿರೋದೇ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಹೊರೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ವಾದವನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಲಾ ಅಪಿಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ನಂತರ ಈ ಅಪಿಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ನ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಸಿ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇದು ಈ ಅಪಿಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ನ ಜುರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈ ಅಪಿಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ನ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಚೈರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಂತರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದು ಎಂಟು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಜುಡಿಷರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಜುಡಿಷರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಲಾ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಈ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರೋವರನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಅಪಿಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದೆ ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಲಾ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಅಪಿಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಅಪಿಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಅಪಿಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಅಪಿಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರಣ ಈ ಅಪಿಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಪಿಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಗೆ ಬಂದು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ನ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಪಿಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ
ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು ರಾಮಾನುಜನ್ ಸಂಗು ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ನಮಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ತ್ರೀ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬರ್ ಮೂರು ಒಂದುಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಅಂತನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ಈ ನಂಬರ್ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ತರಬೇಕು ಯಾವ ಇಂಟೀಜರ್ ಅನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಲಿ ಸಣ್ಣ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಯಾವ ಇಂಟೀಜರ್ ಅನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಇಂಥ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದರು ಈ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅವೇನು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ರಾಮಾನುಜಮ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಲೆಗಸಿ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ನಾವು ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಯರಿಗಳನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜಮ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆ